নমস্কার দর্শক বন্ধুরা দেখছেন নিউজ ব্যাঙ্গার্ড আর নিউজ ব্যাঙ্গার্ডে এখন সময় সংলাপে যে সংলাপ ভাবায় এবং ভাবনা পথ দেখায় দর্শক বন্ধুরা আপনারা সবাই জানেন যে কিছুদিন আগে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেছিলেন তো আজ আমাদের সংলাপের বিষয় ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক সম্পর্কের গুরুত্ব প্রধানমন্ত্রী গেছিলেন রাষ্ট্রের সফরে কেন গেছিলেন কি হল সেসব নানান বিষয় নিয়ে আজ আমাদের এই আলোচনা হবে কি প্রাপ্তি প্রত্যাশা হয়েছে সেটা অবশ্যই আমরা জানব আর আমাদের সঙ্গে আজ এই আলোচনায় রয়েছেন রাজ্যের বিশিষ্ট বিজ্ঞানকর্মী প্রদীপ্ত রায় রয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অভিজিৎ চন্দ্র এবং রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর সঞ্জয় রায় আপনার তিনজনকে স্বাগত আজকের অনুষ্ঠানে এক একে শুরু করব তিনজনের কাছে একই রকম প্রশ্ন ব্যাপারটা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী যে এই প্রথম নরেন্দ্র মোদীজির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর এই সফরের মানে গুরুত্বটা কোন জায়গায় মানে কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই সফরটা আপনাকে দিয়ে শুরু করি হয় কি যে কোনো সম্পর্কে বিশেষত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ডিপেন্ড করে একটা লাইন একটা লাইন দের ইজ নো পারমানেন্ট ফ্রেন্ড অর এনিমি ওনলি পারমানেন্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য কান্ট্রি অর্থাৎ বাংলায় বললে কারোর সাথে আমার চিরসত্য থাকবে না চির বন্ধুত্ব থাকবে না আচ্ছা কি থাকবে আমার স্বার্থ আমার স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে কিনা আচ্ছা এটা হলো যে কোনো আপনার পররাষ্ট্র নীতির এক এবং অভিন্ন একটাই লাইন চাণক্যতেই আছে আচ্ছা ভারতের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক মানে ইউনাইটেড স্টেটস আমেরিকার সম্পর্ক অনেক পুরনো তখন আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ভারতের সাথে আমেরিকার এখনকার মতো অবস্থা ছিল না কারণ তো আমেরিকারও প্রয়োজন ছিল না ভারতে ভারতেরও প্রয়োজন ছিল না এখন যে গ্লোবাল সিনারিও অর্থাৎ ভূ রাজনৈতিক অবস্থা তাতে মনে হয়েছে যে আমেরিকার ভারতের দরকার একইভাবে ভারতেরও আমেরিকার দরকার বলে যখন দুইজন দরকার হয়ে পড়ে তখন তারা এক জায়গায় এসছে খুব সংখ্যায় বলে এইটাই আমি মনে করি ঠিক এখন এক গ্লাস জলে যদি অর্ধেকটা ভর্তি থাকে তাহলে আমরা দুভাবে দেখতে পারি অর্ধেক গ্লাস জলে ভর্তিও বলতে পারি আবার অর্ধেক গ্লাস জল খালিও বলতে পারি একদম আসলে যে ওরিয়েন্টেশন আমরা বিষয়টা দেখি তার উপর নির্ভর করে আমরা কোন কিভাবে ব্যাখ্যা করব বিষয়টাকে তো দু দেশের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে দুটো দিক থাকে একটা হচ্ছে সফট পাওয়ার এক্সারসাইজ করে একটা হচ্ছে হার্ড পাওয়ার এক্সারসাইজ করে সফট পাওয়ার কি যেমন ধরুন প্রধানমন্ত্রী আমেরিকায় গেছে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছে একদিন যোগা হয়েছে সবাই মিলে যোগা করেছে তারপর ডায়াসপোরারা হোয়াইট হাউসের ভেতরে এসেছে নেমন্তন্ন খেয়েছে পাঁচশো ছশো লোক মোদি মোদি বলে চিৎকার করেছে জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বেড়েছে এবং যারা মানে পক্ষে ওরা বলেছে যে মানে এরকম ভাবে এত প্রভাব প্রতিপত্তি ভারতের আর কোনো প্রধানমন্ত্রী পায়নি সমালোচকরা বলেছে যে সপ্তাহে হচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সপ্তাহে হচ্ছে সাজানো ঠিক আছে তো এই পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে সফট পাওয়ার এক্সারসাইজ এটার সুদূর প্রসারী ফল খুব একটা থাকে না এটা একটা সাময়িক ফল থাকে পক্ষে বা বিপক্ষে যে যেটাই বলুক সুদূর প্রসারী ফল থাকে কোনটার অর্থনৈতিক যে সম্পর্ক এবং সামরিক যে সম্পর্ক সেটা একটা সুদূর প্রসারী ফল থাকে তো আমরা আলোচনা করলে এখন সফট পাওয়ার এক্সারসাইজটা নিয়ে আলোচনা বেশি করে লাভ নেই তার পক্ষ বিপক্ষ অনেক মত থাকবে ঠিক আছে তার যারা মানে আনুগত্যে আছে ওরা বলবে যে একটা বিরাট ব্যাপার হয়েছে এই প্রথম হয়েছে এরকম যারা সমালোচক এরা বলবে যে এরকম অনেকবার হয়েছে এত হাইপ হয়নি এত প্রচার হয়নি সবকিছুতেই প্রচার গিমিক এই জন্য এরকম হয়েছে আচ্ছা কিন্তু সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতবর্ষের নাগরিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যদি বিষয়টা দেখি তাহলে আমরা তার এফেক্টটা দেখতে পারি মানে তার রেজাল্টটা কি আসবে সুদূর প্রসারী কি হতে চলেছে সুদূর প্রসারী যেটা হতে চলেছে আলটিমেটলি অর্থনৈতিক যে বিষয়টা আছে অ্যাকচুয়ালি উনিশশো সালে ইউএসএসআর পতনের আগে পর্যন্ত একটা দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার ছিল কোল্ড ওয়ার যেটা ছিল আমেরিকা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙনের পরে কিছুদিন পর্যন্ত কয়েক বছর পর্যন্ত আমেরিকা একচ্ছত্রভাবে রাজত্ব করে গেছে ফলে তার সেভাবে মানে যে কেবল দাদাগিরি করে গেছে 
বর্তমান পরিস্থিতিতে যেহেতু চীন ব্যাপকভাবে উঠে এসেছে এবং রাশিয়াও পরবর্তী সময় আবার রিগেইন করেছে তার পাওয়ারটা সেজন্য একক শক্তি হিসেবে আমেরিকা কিন্তু এখন আর সারা পৃথিবীতে দাদাগিরি করতে পারছে না ফলে তার সেখানে দরকার হচ্ছে মিত্রপক্ষ শত্রু সূত্র আমার মিত্র এরকম একটা হিসেব করতে হচ্ছে একটা ভারসাম্যের মধ্যে থাকে তো অর্থনীতিটা চীনের সঙ্গে আমেরিকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে আবার শত্রুতাও আছে ভারতের সঙ্গে যেহেতু সীমান্ত আছে চীনের সীমান্তগত বিরোধ আছে আবার বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে পৃথিবীতে কোন দেশই বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছাড়া নেই যেমন রাশিয়ার সঙ্গে অবরোধ কে চলছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পরবর্তী সময় নিয়ে একটা অবরোধ করেছে রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল কিনছে ভারত সে তেল কিন্তু আবার রিফাইন করে আমেরিকাতে বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা সেটা আবার নিচ্ছে ঘুরিয়ে আবার নিচ্ছে ঠিক আছে ফলে সেখানে কোথাও বন্ধ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই এখন সেক্ষেত্রে দেখা গেছে কি এখন চীনের যে একাধিপত্য চীন যে আস্তে আস্তে উঠে আসছে ধীরে ধীরে আমেরিকার কম্পিটিটার হয়ে যাচ্ছে আমেরিকার যে একাধিপত্য আছে সেই জায়গায় যেহেতু থামা বসাচ্ছে সেখানে স্ট্র্যাটেজিক মিত্র হিসেবে তার তো দরকার লাগছে ভারতকে দরকার লাগছে এখন এই স্ট্র্যাটেজিক মিত্র যখন ভারতকে দরকার লাগছে তখন এই কৌশলে আমেরিকা যে বিষয়টা নিচ্ছে সেটা হচ্ছে তার সম্পূর্ণ লাভ লোকসানের হিসেবটা আচ্ছা এই লাভ লোকসানের হিসাবে দেখা যাচ্ছে কি এখন এই যে তিন দিনের সফর যেটা হয়েছে সফরে কতগুলি ডাইমেনশন আছে আচ্ছা এক নম্বর হচ্ছে কি যেমন বিশেষ তিনটে চুক্তি হয়েছে একটা হচ্ছে এই কি বলে ড্রোন যেটা আছে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যেটা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে ঠিক আছে একটা হচ্ছে ওইটা হবে তারপরে হচ্ছে এই জেট ফাইটার জেট আর একটা হচ্ছে माइक्रोसफ्ट गुगुल मान बड़ा तीन टेस्ला कम्पानी टेस्ला कारखाना कर रखम गुगुल माइक्रोसफ्टर क्या अलरेडी तरह एक्सपानशन कर रखम विषय आनभेस्टमेंट करेंगे जो विषय दाड़ा कि जमन ये सेमी कंडर जो तैरि कर माइक्रन माइक्रन कैक्चुअलि चीने बिल हो गए मैं सिक्योरिटी जो आज सैबार सिक्योरिटर जो रिव्यू आज सैबार सिक्योरिटी रिव्यू से क्योंकि माइक्रन चीने बिल हो गए गत मे मासे गत मासे अच्छा এবার এখানে যে সাইবার সিকিউরিটি রিভিউ হয়েছে কিনা বা কিভাবে ছাড়পত্র পেয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের কাছে এখনো পরিষ্কার নয় গোটা ব্যাপারটা আমাদের আমরা জানি না আর তাছাড়া এরা এখানে যে ইনভেস্ট করবে তার সেভেন্টি পার্সেন্ট কিন্তু ভর্তুকি হিসেবে দেওয়া হবে আমাদের দেশে আচ্ছা ভর্তুকি গুজরাটে যে ইউনিট করবে তাতে ভর্তুক প্যাকেজিং ইউনিট করবে আর এইটটি পার্সেন্ট টেকনোলজি ট্রান্সফার করবে জিই নলেজ ট্রান্সফার করবে না কিন্তু এইটটি পার্সেন্ট টেকনোলজি ট্রান্সফার করবে আচ্ছা অর্থাৎ আমেরিকার যে বাজারটা সেই বাজারটা কিন্তু এখন ইন্ডিয়া জন্য আরো বেশি খুলে যাচ্ছে এখানে একটা বিষয় দেখতে হবে যে মেক ইন ইন্ডিয়ার যে থিমটা ছিল গত ন বছরে সেটার বিপরীতে কিন্তু কন্ট্রাডিকশন কিন্তু এটা আচ্ছা কারণ হচ্ছে কি জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল যে সেটা তৈরি করবে জেট ফাইটার ইঞ্জিন তৈরি করবে মোটামুটি ষাট বছর এটার সার্ভিস থাকবে অর্থাৎ আগামী ষাট বছর ভারত নিজস্ব উৎপাদন হিসেবে কিন্তু আসলে আর জেট ফাইটার ইঞ্জিন তৈরি করতে পারছে না আচ্ছা এটা পুরোপুরি প্রযুক্তি নির্ভরতা আছে আমেরিকার উপরে ষাট বছর থাকবে ঠিক আছে ড্রোন যেটা তৈরি করছে সেটাও একত্রিশটা ড্রোন তৈরি হবে ঠিক আছে আড়াইশো কোটি টাকার মতো পড়বে প্রযুক্তিটা ওখান থেকেই আসবে ফলে এই যে ডিআরডিও যে নিজস্ব যে প্রযুক্তিগত গবেষণার যে বিষয়গুলো ছিল প্রচুর টাকা পয়সা খরচা করেছে সেটা কিন্তু এখন আর এই বিষয়ে কাজে লাগছে না ড্রোনের বিষয়ে কাজে লাগছে না এখন সেক্ষেত্রে এই যে সমস্ত যে প্রোগ্রাম এটা কিন্তু মেক ইন ইন্ডিয়া পলিসির বিপরীতে গেল আচ্ছা এটা হচ্ছে ব্যাপার আর দ্বিতীয়ত আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে সামরিক ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে এখন প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে ভারত যে দক্ষিণ এশিয়ার যে উপরকূলে যে আধিপত্য আমেরিকার সেই চুক্তি অনুযায়ী কিন্তু এখন চীনকে টেক্কা দেওয়ার জন্য প্রশান্ত মহাসাগর আর সরি ভারত মহাসাগরে যে দক্ষিণ উপকূল যেটা আছে দক্ষিণ এশিয়া উপকূল আছে সেখানে কিন্তু এখন আমেরিকা একা মানে আধিপত্য আধিপত্য পারবে এই সামগ্রিক বিষয়টা আছে এবার মানুষের বেনিফিটটা কি সাধারণভাবে দেখা যায় যে ইনভেস্টমেন্ট গুলো হয় এগুলি কিন্তু ভীষণভাবে হচ্ছে ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ ইনভেস্টমেন্ট লেবার ইন্টেন্সিভ ইনভেস্টমেন্ট নয় বৃহৎ যে পুঁজি গোষ্ঠীগুলি যে ইনভেস্ট করে এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এসে গেছে ফলে এই ইনভেস্টমেন্টে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন কিন্তু খুব কম হয় ষোলো হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছে মাইক্রোসফট তার কর্মী সংখ্যা কিন্তু হচ্ছে আঠারো হাজার আচ্ছা অর্থাৎ দশ হাজার বেড়েছে দু হাজার বাইশে আগে আট হাজার ছিল 
এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা ইনভেস্টমেন্টে দেখা যাচ্ছে একজন এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হয় ফলে এটা খুব কম এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসার পর আরো কমে যাবে ভারতবর্ষের মতো বৃহৎ দেশে যেটা হওয়ার কথা সেটা আসলে কি হচ্ছে কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকাশ হওয়ার কথা আর এই যে চুক্তিগুলো হয়েছে তার মধ্যে কিন্তু কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশের ব্যাপারটা খুব বেশি আমরা দেখতে পাইনি কর্মসংস্থানের যে বিষয়টা আছে ফলে সাধারণ মানুষ কি পাবে সেই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের কাছে পরিষ্কার নয় আমরা যদি মানুষের অ্যাসপেক্ট থেকে দেখি ঠিক আমরা আসবো আবার আপনার কাছে প্রতিদা স্যার আপনি কিভাবে দেখছেন ব্যাপারটা কেন এবং কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই রাষ্ট্রীয় সফল তার আগে দর্শক বন্ধুদের একবার একটু জানিয়ে দিস স্যার আপনার শুরু করার আগে ভারতবর্ষ থেকে এ ধরনের সফর এর আগে দুবার হয়েছে যেটা রাষ্ট্রীয় সফর প্রথমবার উনিশশো সালে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন গেছিলেন দ্বিতীয়বার মনমোহন সিং গেছিলেন দু সালে এবং এবার দু সালে নরেন্দ্র মোদী গেছেন আর নরেন্দ্র মোদী এর আগে পাঁচবার গেছেন ইউএসএ সেখানে দু হাজার চোদ্দ সালের সেপ্টেম্বর উনত্রিশ ত্রিশ ওয়ার্কিং ভিজিটে গেছিলেন তখন সেখানে প্রেসিডেন্ট ছিলেন বারাক ওবামা দু হাজার ষোলো সালে একত্রিশে মার্চ এবং এপ্রিল এক তারিখ দুদিনের জন্য টু অ্যাটেন্ড নিউক্লিয়ার সিকিউরিটি সামিট তখনও বারাক ওবামা ছিলেন দু সালে জুনের সাত তারিখ আবার গেছিলেন ওয়ার্কিং ভিজিট এবং লাঞ্চের জন্য দু হাজার সালের জুনের পঁচিশ ছাব্বিশ গেছিলেন অফিসিয়াল ওয়ার্কিং লাঞ্চের জন্য সেখানে তখন ডোনাল্ড ট্রাম্প ছিল এবং দু সালের সেপ্টেম্বরের বাইশ তারিখ র্যালিতে অংশগ্রহণ করার জন্য গেছিলেন হাউস্টন এবং টেক্সাসে তো এই পাঁচবার এবার নিয়ে ছবার এখন নমস্কার আমার আগে তো পূর্ববর্তী বক্তারা যা বললেন ওনাদের কথার রেস্টে নেই বলছি সেটা হলো দুটো দেশের মধ্যে যদি আমরা মিল খুঁজি কিন্তু অনেক মিল আছে বহুত আর ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি গণতান্ত্রিক দেশ গণতান্ত্রিক দেশ ঠিক আছে আপনার এই ডাইভার্সিটি ইজ দেয়ার আমাদেরও ডাইভার্সিটি আছে ওইখানেও স্বাধীন মতামতের উপর প্রচন্ড জোর দেওয়া হয় তার প্রমাণ আমরা দেখেছি যে সেনেটাররা বিজেনকে মোটামুটি বলেছে মোদীর সঙ্গে মোদী সাহেবের সঙ্গে কি কি ব্যাপারে রেজ করবার জন্য চিঠি লিখেছেন চিঠি লিখেছিলেন সুতরাং আজকে বিশ্বের যে বর্তমান যে পরিস্থিতি অভিজিৎবাবু বলছিলেন যে পররাষ্ট্র নীতি কি হওয়া উচিত এখন যে বর্তমান পরিস্থিতি তাতে এই ভারত এবং আমেরিকার খুব কাছাকাছি আসাটা মানে সময়ের দাবি বলা যায় আচ্ছা কারণ কি ভারতবর্ষের এক নম্বর যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি প্রশ্নে পার্টিকুলারলি আমরা পার্শ্ববর্তী দেশ আমরা চীনকে দেখতে পাচ্ছি আমরা কদিন আগে দেখতে পেয়েছিলাম লাদাখে কি হয়েছিল আমরা কি দেখেছি চীনের আগ্রাসন দেখছি আগ্রাসন নীতি আমরাও তো চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে কিন্তু এই যে সামরিক ক্ষেত্রে যে ডিফেন্স ডিল যেটা হয়ে গেছে তার ফলে যে দুটো ডিল এখানে উনি বলছিলেন জি এফ ফোর ওয়ান ফোর এয়ারক্রাফ্ট যেটা নাকি ইন্ডিয়াতে কো প্রোডাকশন হবে কি কি কন্ডিশন তার পুরো মেটেরিয়ালস আমার কাছে নেই সুতরাং আমি উনি যেরকম বলেছেন আমি আই এম নট শিওর অ্যাবাউট দিস থিং হি মাই টেপ সি গন্থ তো এখন তার ফলে তো আমাদের যে সেনাবাহিনীর কাছে ঠিক আছে সেনাবাহিনীর এটলিস্ট এয়ার সেক্টরের একটা বিশাল একটা গ্যাপ যে ছিল সেই গ্যাপটা কিন্তু দূর হয়ে যাবে ঠিক আছে সেকেন্ডলি এই যে লাদাখে যে আমাদের যে বলছে যে ওই যে এম কিউ নাইন বি যেটা উই ওয়ান বে ড্রোন আসছে যেটা তো এই ড্রোন যদি আমাদের কাছে আগে থাকতো 
তাহলে কিন্তু ওই লাদাখে যে এলও সিটে বা ওরা যে মুভমেন্ট ছিল বা যা কিছু ছিল এগুলো কিন্তু রেকর্ডেড হতো ধরা পড়ত আচ্ছা ঠিক আছে সুতরাং শুধু তাই শুধু যে উনি বলেছেন একত্রিশটা তার মধ্যে পনেরোটা নেবে নেবি আটটা এয়ারফোর্স আর আটটা বোধ হয় স্থলবাহিনীকে আমাদের আর্মিকে হ্যাঁ সুতরাং এগুলো তো ভারতের দরকার ছিল সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো কি যে এফ ওয়ান এফ ফোর ওয়ান ফোর এর কথা বলছি আমরা এই ফোর ওয়ান ফোর পাওয়ার জন্য কিন্তু দু হাজার নয়ে যখন নাকি মনমোহন সিং যখন গিয়েছিলেন তখনই কিন্তু এটার জন্য ইন্ডিয়া কিন্তু প্রপোজ করেছিল আচ্ছা ফর বেসিক্যালি মডার্নাইজেশন অফ আওয়ার এয়ারক্রাফট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডিআরডিউর মাধ্যমে আমাদের এয়ারক্রাফট ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রচুর টাকা ব্যয় করেছে ঠিক আছে কিন্তু তার স্পিড প্লাস তার ইকুরেসি প্লাস তার সার্ভিসের যেটা যেগুলো আসবে তার কাছাকাছি কিন্তু আমরা যেতে পারছিলাম না আচ্ছা ঠিক আছে সো দিস ওয়ার বেসিক্যালি দ্য ডিমান্ড অফ দি কান্ট্রি ফর দ্য সিকিউরিটি অফ দ্য কান্ট্রি সিকিউরিটি অফ দ্য কান্ট্রি ইন নো রেসপেক্ট ক্যান বি কম্প্রোমাইজড ঠিক আছে তার আগে আমরা ফেল করেছি ঠিক আছে সো দিস টাইম যে কোনোভাবেই হোক জি এবং আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বা সেনেটকে বোঝানো গেছে নাও ইট ইজ আন্ডার দ্য অ্যাপ্রুভেল অফ দ্য সেনেট ঠিক আছে তো মার্কিন কংগ্রেস যদি অ্যাপ্রুভেল জেনারেলি ত্রিশ দিনের মধ্যে দিতে হয় ন্যাচারেলি তখন দেখা যাবে এটা গেল একটা সাইড দুটো আমি বললাম এছাড়া দু তিনটি জায়গার কথা উনি বললেন প্রতিরক্ষা সাইডটা গেল প্রতিরক্ষা সাইডটা গেল হ্যাঁ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত আপনি বলছেন লাভবান হচ্ছে আর কি ক্ষেত্রে সেকেন্ড যেটা আমি বলছি যে উনি সেমি কন্ডাক্টার ইন্ডাস্ট্রিজের কথা বলছেন এবং সাবসিডি দেওয়ার কথা বলছিলেন আমি একটা কথা বলি সেমি কন্ডাক্টার ইন্ডাস্ট্রিজ মূলত পৃথিবীতে চারটি দেশের কাছে আছে সমস্ত কিছু কিন্তু ইম্পোর্ট নাও সেমি কন্ডাক্টার ইন্ডাস্ট্রিজ কে আমরা প্রমোট করছি আচ্ছা তো সেমি কন্ডাক্টার ইন্ডাস্ট্রি যদি আমাদের দেশে আসে ওরাও তো পাঁচ হাজার করবে বলেছে কিন্তু এটা কিন্তু এটা সঙ্গে সঙ্গে বলেছে যে সে কিন্তু এটা ম্যাটেরিয়াল এটা সাপ্লাই করবে অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়েতে সে হয়তো বেসিকটা দিয়ে দেবে কিন্তু তার ফলে শুধু কেবলমাত্র ওই ফাইভ থাউজেন্ড বা সিক্সটি থাউজেন্ড ইঞ্জিনিয়ার্সের যেটা নাকি গুজরাটে অ্যাস্টাবলিশ করবার জন্য মাইক্রোনাইট যেটা হবে তার ছাড়াও তার যে মানে আমরা বলি যে সেকেন্ডারি এফেক্ট কতখানি হবে সেটা কিন্তু বলা যায় না ঠিক আছে আচ্ছা আর সেমি কন্ডাক্টার ইন্ডাস্ট্রিজ যদি ইন্ডিয়াতে আসে তাহলে সেমি কন্ডাক্টার ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়াকে প্রমোট করবার জন্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান যদি আমরা বাজেট দেখি সেখানে সেভেন্টি সিক্স থাউজেন্ড ক্রো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ ইয়ার মার্ক ফর পিএলআই স্কিম দ্যাট ইজ প্রোডাকশন লিঙ্কড আমার ইনসেন্টিভ প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেন্টিভসের জন্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেভেন্টি সিক্স থাউজেন্ড ক্রো আলাদা করে রেখেছে বাজেটে কারণ কি আমাদের দেশের একটা বিশাল পরিমাণ ইম্পোর্টের টাকা সেমি কন্ডাক্টার বাবু চলে যাচ্ছে সেমি কন্ডাক্টার ইন্ডাস্ট্রি যদি আমাদের দেশে হয় যদি বেসিক্যালি প্রোডাকশন আরম্ভ হয় শুধু সেমি কন্ডাক্টার ইন্ডাস্ট্রি এর জন্য বলছে ইন্ডিয়ার যে জিডিপি আছে সেটা বাড়তে পারে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট মোর দেন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট আচ্ছা সুতরাং সেমি কন্ডাক্টার ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য কামিং অফ দ্য সেমি কন্ডাক্টার ইন্ডাস্ট্রি ইজ এ বিগ বোন ঠিক আছে বিশাল একটা সেকেন্ডারি হলো যেটা হলো আমরা যদি এবার ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি দেখি সেখানের মধ্যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির মধ্যে এআই নামে একটা কথা বলেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এখন তার প্রয়োগ বিভিন্ন জায়গায় আছে আর আপনারা যারা নাকি এখন আমি এসে বসেছিলাম আমি দেখেছিলাম উনি পড়ছেন অলরেডি টাইপ হয়ে ঠিক আছে সুতরাং এটাকে তো আরো বিশালভাবে প্রমোট করা যায় সুতরাং আমরা হয়তো দেখছি ডিরেক্টলি ডিরেক্টলি এর ইম্প্যাক্টটা হয়তো পাঁচ হাজার লোক বা এটা কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে 
কিন্তু তার ইম্প্যাক্ট যদি আমরা লক্ষ্য করি হসপিটাল টু এডুকেশন সেক্টর টু দি বেসিক্যালি টু দ্য ব্রডকাস্টার টু দ্য রোড সেফটি ম্যানেজমেন্ট টু ট্রান্সপোর্টেশন টু দ্য ট্রেভেল বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কাজ তাতে একটা বিশাল ইম্প্যাক্ট হবে আচ্ছা থার্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং হুম দ্যাট ইজ অ্যানাদার বিগ বুস্ট আমি পার্সোনালি মনে করি কারণ কি অ্যাকচুয়ালি এগুলো যখন নাকি আসবে আর কি আমরা এখনো দেখি যে আমরা আমরা অ্যাকাউন্টিং এর লোক ঠিক আছে আই এম বেসিক্যালি ম্যান অফ কমার্স আচ্ছা আমরা এখন মাঝে মাঝে আমরা যখন কথা তো জানি না কিন্তু দেখা যায় যে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের সময় বা যখন নাকি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট করি তখন এগুলোর কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন লাগে এত কঠিন ক্যালকুলেশন জেনারেলি কে কম্পিউটারও করতে পারে না ঠিক আছে আচ্ছা সো হোয়েন দিস এগুলো যখন নাকি আসবে তার ইউজ দা আলটিমেটলি দ্য বেনিফিটস রিচ দ্য কমন পিপল ঠিক আছে ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট ঠিক আছে ডাইরেক্ট আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি যে সাত হাজার লোকের এখানে কর্মসংস্থান হয়েছে সাত হাজার আট হাজার ইঞ্জিনিয়ার আমাদের কিন্তু তার যে ইম্প্যাক্টটা ঠিক আছে ইম্প্যাক্টটা কতখানি শুধু আপনি আজকে যান না যে কোনো জায়গায় আজকে আমাদের যখন নাকি প্রথমে যখন এই কম্পিউটার যখন নাকি আমাদের দেশে এসেছিল ঠিক আছে তখন আমরা দেখেছি কম্পিউটার বিরোধিতা হচ্ছে বিরোধিতা হচ্ছে সেই এআই এবং বেসিক্যালি আপনি এখন প্রচুর ভারতেও ভারত হসপিটালে যান প্রচুর জায়গায় আছে আপনি গেলে পরে দেখবেন কি আমার ইউ নেই ডাক্তার বাবু নেই বা আমার সার্ভিসেস নেই আমার লোক নেই বা কোথাও কোথাও স্কুলে নেই কিন্তু কিছু কিছু কমন জিনিস যেগুলো আছে এগুলো আমি এআইয়ের ইনকে যদি আমি যদি কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমি অনেকটা প্রবলেমই কিন্তু আমি সলভ করতে পারি আলটিমেটলি কি সায়েন্সটাকে আমাকে জনগণের কাছে নিয়ে পৌঁছাতে হবে তো যেটা বলছিলাম হ্যাঁ আমেরিকার তো দরকার আমেরিকা কারণ যারা আছি ওরা এসছেন এখানে আমরা দেখলাম মাইক্রোসফটই বলুন বা গুগলই বলুন বা অ্যাপেলই বলুন ঠিক আছে ওদের সঙ্গে ওরা এসছে কারণ কি চায়না তো ওদের জন্য একটু সরকারের একটু প্রবলেম হচ্ছে তো যেটা সেমি কন্ডাক্টার ইন্ডাস্ট্রি যার জন্য সাফার করছে কারণ তাইওয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক কিন্তু ভালো না চীনের সেকেন্ডলি হচ্ছে আপনার যদি লক্ষ্য করে দেখুন যে মানে চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আমরা চীন থেকে সেমি কন্ডাক্টার নিচ্ছি কিন্তু যদি আলটিমেটলি এখন ওনারা বিজনেসম্যানরা ওইখানে কেন ব্যবসা ছেড়ে আসছেন বিকজ অফ সাম রেগুলেশনস চায়নায় কিছু রেগুলেশন আছে কোনো ক্ষেত্রে চায়না যেমন শেয়ার মার্কেটের ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় ওরা কিন্তু ভ্যালুয়েশনটা ঠিক সেভাবে বাড়াতে পারে না ঠিক আছে তাই শেয়ার মার্কেটের ভ্যালুটা ওদের খুব বেশি রাইস করে না আচ্ছা ঠিক আছে তাই যে যারা নাকি ইনভেস্ট করছে দে আর নট ফাইন্ডিং ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন চায়না প্রফিটেবল ঠিক আছে সুতরাং যারা নাকি ইনভেস্টমেন্টে যারা নাকি ইনভেস্ট করছে যারা ইন্ডাস্ট্রি তারা আছে তারাও তো ব্যবসা করবার জন্য যাচ্ছে তারা যদি সেখান থেকে যদি লাভটা না পায় ঠিক ঠিক আছে তাহলে হোয়াই ডু দে মেক দিস বিজনেস আর সেকেন্ড আছে যে ইন্টারন্যাশনাল সরকারের আমেরিকা সরকারের কিছু নীতিগত চাপের ব্যাপার আছে নীতিগত সমস্যা আছে ওর সঙ্গে চীনের সঙ্গে একটু সম্পর্ক আছে কারণ কি চীন আমাদের সঙ্গে আসার কারণে আরেকটা বড় ব্যাপার যেটা হলো সেটা হলো এই অঞ্চলটায় যেটা বলছিলেন যে সোভিয়েতকে রুখবার জন্য হয়তো এবং পাকিস্তানের সঙ্গে গিয়েছিল আমেরিকা ঠিক আছে এবং ইন্ডিয়াকেও দুর্বল করবার জন্য কিছুটা এবং সেভেন্টি ওয়ানে তা আমরা আফগানিস্তানেও ছিল অনেক বছর তো এখন আমেরিকা দেখতে পাচ্ছে যে যদি এই যে আইপিএফ যেটা বলছি আমরা ইন্দো প্যাসিফিক ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক যেটা বলছি আমরা এখানে যদি আমরা যদি বাজার না ধরতে পারি এখানে মোটামুটি পৃথিবীর জিডি প্রায় অর্ধেক লোকই প্রায় কাছাকাছি বসবাস করে এবং মোস্ট অফ দ্য পপুলেশন সার ইয়ার ইয়াং ঠিক আছে এবং এখানে একটা বাজার একটা বিশাল বাজার ঠিক আছে এখানে যদি আমি যদি এখন যদি ইনভেস্টমেন্টের জন্য না যাই আমি স্ট্র্যাটেজিগতভাবে ইন্ডিয়ার সঙ্গে যদি ইন্ডিয়া ইজ দ্য লার্জেস্ট মানে এইগুলোর মধ্যে মোটামুটি চীনকে বাদ দিলে একটা লার্জেস্ট পপুলেশন আছে ইন্ডিয়াতে তার মার্কেটটা মার্কেটটা লার্জেস্ট তার প্রচুর মিডিল ক্লাস আছে ঠিক আছে এবং আমি যদি এখানে যেতে পারি তাই ইন্ডিয়ার যে ইয়াং পপুলেশন আছে ঠিক আছে এখানে সেটা ইন্ডিয়ার মার্কেটটা চীনের পরে পপুলেশন সবচেয়ে বেশি এবং মার্কেট বলতে গেলে ইন্ডিয়ারটাই সবচেয়ে বেশি বড় এবং সমুদ্র এলাকাটাও 
श्मीर त्वरान्वित कर कौशल कार बस प्रयोजन भारत शक्ति माल <laughs> मडल सामरिक क्षेत्र प्रथम हल की राशिया सेकेंड राशिया थार्ड चीन फोर्थ भारत गत दो तीन पांच बचर देख ल पृथिवीर द्वित अर्थनैतिक शक्ति द्वित सामरिक शक्ति एकजोट हो गुक्रेन जुद्ध तर्थात राशिया चीन एकजोट हो गारत समस्या हो गए चीन साथ ही राशिया समस्या घटे भारत जो समस्या घटे राशिया की किसू करते चीनर बिुदे गए यह बेपार्थ ख्याल रखते द्वित 
অর্থনৈতিক দিক থেকে এখন দেখা যাচ্ছে যে ভারতের সুইঙ্গিং পাওয়ার আচ্ছা সুইঙ্গিং কেন বলছি প্রথম দুটি দেশ হল কি একদম ডমিনেন্ট পাওয়ার একদিকে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন রাশিয়া একদিকে আমেরিকা এখন দেখা যাচ্ছে চীন যদি রাশিয়ার দিকে ঢুকে ঝুঁকে যায় তাহলে কিন্তু আমেরিকা বিপদে পড়বে কারণ দুটো দেশ মিলে একসাথে খুব পাওয়ারফুল কিন্তু এখন যদি ভারত যে দিকে যাবে সেই দিকে কিন্তু পাল্লাটা ভারী হবে ভারত শক্তিশালী কিন্তু ডমিনেন্ট পাওয়ার না সুইঙ্গিং পাওয়ার এইগুলো খেয়াল রাখতে হবে এখন আপনার নীতি নিয়ে আলোচনা করলে হবে না চীনও নীতি বেরিয়ে এসছে ভিয়েতনামও বেরিয়ে এসছে সোভিয়েতও ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে রাশিয়া এখন পুরো চলছে অতএব আপনাকে দেখতে হবে কি বলেছে আপনার ওদের যে ডিক্লারেশন দু তিনটে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে ভারত এবং চীনের সম্পর্ক ক্ষেত্রে চারটে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলেছে কি বলেছে পিস 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 ওকে প্রসপেরিটি প্রসপেরিটি প্ল্যানেট অ্যান্ড পিপল পিস মানে কি পিস হবে গিয়ে শান্তি যেটা হবে আমাদের যে যে কথাটা স্যার বলছিলেন আমাদের বিশ্ব শান্তি হ্যাঁ কেন কিসের ভিত্তিতে হবে এটা হবে ডেমোক্রেটিক ভ্যালুজের ভিত্তিতে চীন যেটা করেছে গায়ের জোরে নিয়ে নিয়ে সাউথ চাইনা সে এরকম করতে করা যাবে না যা হবে কথাবার্তা বলে হবে কারণ ফিলিপাইন্স ইন্টারন্যাশনাল কোর্টে গেছিল চীন হেরে গেছে তারপর ছাড়িনি কিন্তু ভারত যখন ভারতবর্ষ আরে আমাদের বঙ্গবর্ষ একটা এলাকা নিয়ে আমরা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট আর্বিটেশনে গেছিলাম সেটা বাংলাদেশ জয় পেয়েছে ভারত ছেড়ে দিয়েছে একটা অংশ এটা বাংলাদেশ সেটা বাংলাদেশ অংশ হয়ে গেছে আচ্ছা চার বছর আগে চীন ছাড়েনি ভারত কিন্তু মানে এগুলো ফলে ডেমোক্রেটিক ভ্যালুজ কোয়াপারেশন এবং সব দেশ মিলে চলতে হবে সেই ধরনের পিস এনশিওর করবে নাম্বার ওয়ান প্রসপ্যারিটি এনশিওর করবে সব দেশে লাভবানের বাড়ে কারণ ভারত যদি দুর্বল হয়ে যায় চীন যদি সঙ্গে আমেরিকার ক্ষতি হয়ে যাবে সেখানে পিস প্রসপ্যারিটি এবং গোটা প্ল্যানেট এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা কি এবারে দেখেন কি ভয়ঙ্কর গরম পড়েছে বৃষ্টি টিষ্টি সব উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে অর্থাৎ পলিউশন আমরা যেমন নষ্ট করছে এইটা চেক দেওয়া এবং আলটিমেটলি পিপুল বেনিফিট হবে এই জিনিসটা মাথায় রেখে করেছে এবং আরেকটা কথা বলেছে খুব সুন্দর এই ব্যাপারটা কেন গুরুত্বপূর্ণ দুটো আরেকটা খুব সুন্দর কথা একদম পরিষ্কার এটা বলে যাচ্ছে বলছে সি টু স্টার আমাদের সম্পর্কের গভীরতা হবে সি ডিপ সি টু স্টার অর্থাৎ সমুদ্রের গভীর তলদেশ থেকে একদম তারা পর্যন্ত এতখানি ব্যাপক আমরা সম্পর্ক করব এই কথা বলা হয়েছে ফলে এইটার উপর ভিত্তি করে দুটো গেছে আমি আবারও বলছি আন্তর্জাতিক নীতিতে সম্পর্কে নীতি বড় কথা না রাশিয়া ভারতের প্রয়োজন ছিল বলে ভারতকে রাশিয়া নিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন আমাদের দরকার ইউনাইটেড স্টেটসকে স্টেটসের দরকার আমাদের মনে রাখবেন ভারত থেকে প্রায় দুই থেকে তিন লক্ষ ছেলে মেয়ে আমেরিকা পড়তে যায় এক থেকে দেড় লক্ষ ছেলে মেয়ে পড়তে যায় ওদের থেকে যদি পিছিয়ে থাকি তাহলে আমি এগুলো পাবো না আমাকে তো মানুষ মানুষ একটা একটা কথা হচ্ছে যে আমরা এতদিন যে কনসেপ্ট শুনে আসছিলাম যে পৃথিবীর যেসব যেসব দেশে আমেরিকা পদার্পণ করেছে সেসব দেশের উন্নতি হয়নি বরঞ্চ অবনতি হয়ে গেছে যার মধ্যে পাকিস্তান আফগানিস্তান এক্সাম্পল এখন সেটা পাল্টে গেছে এখন বলা যাচ্ছে যে না এখন না এখন এটা কিন্তু ভুল এক্সাম্পল আচ্ছা আমি যে উনি প্রথমেই বললাম এই গ্লাসের জলটা কেন আমি দেখব অর্ধেক নাই অর্ধেক ভরা তো আছে আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই যেন ফর্টি ফাইভের পর যখন বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেল ইউরোপের পুরো ধ্বংস হয়ে গেছিল মার্শাল প্ল্যান আমেরিকা দশ বছর পুরো ইউরোপের দায়িত্ব আমেরিকা চালিয়ে নিয়ে গেছে পুরো দল ইউরোপে কি পরিমাণ টাকা খরচা করেছে আমেরিকা আচ্ছা আমি চিন্তা করতে পারবেন আজকে দেখুন আমেরিকা কিরম পাওয়ারফুল ছিল আমেরিকা যে পাকিস্তানের হাত উঠিয়ে নিল একদিন আলোচনা হলো প্রায় সত্তর বছর আমেরিকাকে পাকিস্তান দরকার ছিল আমেরিকা পাকিস্তানকে একদম চোখ বন্ধ করে সাহায্য করে গেছে জাস্ট আপনার ট্রাম্প আসবার পর আগের সরকারে হাতটা তুলে নিয়েছে বাস ছয় থেকে সাতটা বছর আজকে পাকিস্তান কেউ দেউরিয়া যে আপনার যদি থাকে হ্যাঁ এটা আমি আবার বলছি কেউ বিনা স্বার্থে কাজ করে না আমেরিকার স্বার্থ ছিল বলে এসছে ইউরোপকে কিন্তু প্রচুর টাকা দিয়েছে আচ্ছা ঠিক আমরা আমরা আসবো আবার এখানে প্রতিদা আমেরিকার প্রভাব বিশ্ব জুড়ে কোন একটা জায়গায় কোনো ভাবে কমছে বলে কি ভারতের ওপর আমেরিকার এই নির্ভরশীলতা বা ভারতকে কাছে পেতে চাইছে আমেরিকা কমছে বলতে বিন্যাসের পরিবর্তন হচ্ছে ক্ষমতার বিন্যাসের পরিবর্তন হচ্ছে মার্কেটের 
পরিবর্তন হচ্ছে সেই বাজারটা আমেরিকা এককভাবে দখল করেছিল সেই বাজারটা এখন ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে একচেটিয়াকরণের দিক থেকে তো সেটা একটা আমেরিকার জন্য একটা সমস্যার কারণ এখন ভারত যে আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করছে ভারত এখন পঞ্চম শক্তি ইকোনমির দিক থেকে ভবিষ্যতের তৃতীয় শক্তি হবে এসব তো আমরা জানি একই সঙ্গে ভারত একশো পঞ্চান্ন লক্ষ কোটি টাকা ঋণ আছে মানে ভারত সরকারের এখন আগে পঞ্চান্ন লক্ষ কোটি টাকা ছিল এখন আরো একশো একশো লক্ষ কোটি টাকা বেড়ে গেছে অর্থাৎ একশো পঞ্চান্ন লক্ষ কোটি টাকা কিন্তু ভারতের ঋণ আছে তো সুপার পাওয়ারের ব্যাপারটা কি হচ্ছে আচ্ছা জিডিপির ব্যাপারটা তো খুব হেয়ালি না এখন ভারতবর্ষে দশ শতাংশ লোকের কাছে যদি সেভেন্টি পারসেন্ট প্রপার্টি থাকে আর বাকি নব্বই শতাংশের কাছে যদি ত্রিশ পার্সেন্ট প্রপার্টি থাকে গড় করে অ্যাভারেজ করে তো অনেক বেশি থাকে আসলে তো পার্থক্যটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার ভারত দুটো সেক্টর আছে ভারতের এখন ইন্ডিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখবো খুব প্রসপেক্ট আছে এগিয়ে যাচ্ছে ভারত পিছিয়ে যাচ্ছে এখন আমি কার পক্ষে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আসল কথা মধ্যবিত্ত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বিষয়টা একরকম ভারত এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা তো ঘটনা কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না যে ভারতবর্ষে ধনীর আরো ধনী হচ্ছে না গরিব আরো গরিব হচ্ছে না ঠিক আছে এই পার্থক্যটা আছে আমি কার পক্ষে দাঁড়াবো সেটা হচ্ছে কথা মধ্যবিত্ত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখালে দেখলে তো আমরা দেখবো যে ভালোই আছে এখন আমেরিকা ভারতের চুক্তি যেটা হয়েছে সেটা মধ্যবিত্তরা আহ্লাদিত যারা সমর্থক আছে ওরা ইতিমধ্যেই সমর্থক এবং এরা খুশি হয়েছে এখন আমরা খুশি হব কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা দেখব যে ভারতবর্ষের যে বিপুল পরিমাণ মানুষ আছে যারা কৃষি নির্ভর আছে তাদের ডেভেলপমেন্টের কি হবে এখন ইনভেস্টমেন্ট হবে বিনিয়োগ হবে বিনিয়োগ হবে সাবসিডি দেবে ভারত সরকার সাবসিডি দিয়ে অনেক প্রোডাকশন হবে বাজারটা কোথায় ভারতবর্ষের বাজার কিন্তু পঁচিশ কোটি বাজার কখনোই একশো চল্লিশ কোটি লোকের ধরে বাজার তৈরি হচ্ছে না ভারতে এবং আমেরিকা যে বাজার হিসেব করেছে সেটাও পঁচিশ কোটি লোকের বাজার হিসেব করেছে সেটা বেড়ে কত হবে কারণ পার্চেজিং ক্যাপাসিটি কমে যাচ্ছে একটা বিরাট অংশের ভারতের মানুষের কাছে তো মালটি বিক্রি করবে কার কাছে এত যে হলো এতদিন সমান এটা তো প্রথম হচ্ছে না এর আগেও তো অনেক মানে পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছে অনেক ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে সেটা সাকসেসফুল হলো না কেন এই কাজটা করার আগে তো জবাব দিতে হবে যে মেক ইন ইন্ডিয়ার যে ন বছর সময় যে প্ল্যান হলো সেটা কি হলো সেটা মুখ থুবড়ে পড়লো কেন প্ল্যান তো করা হচ্ছে হবে 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 অনেক কিছু করা হচ্ছে এখনো হবে হাজার হাজার কোটি টাকা লক্ষ কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট হবে সেই ইনভেস্টমেন্টগুলি কবে হবে কিভাবে কোন মার্কেটে বিক্রি করবে এই ব্যাপারটা তো অতীত থেকে তো আমরা শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে আমরা পজিটিভ চিন্তা করব তো অতীতের চিন্তা যদি করি আমরা আমেরিকান ইনভেস্টমেন্ট তো ভারতে নতুন নয় বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট তো ভারতে নতুন নয় এতদিনের কি হলো এতদিন ইনভেস্টমেন্টগুলি কি হলো আজকে ডায়াসপোরারা গিয়ে খুব উল্লাসিত উল্লসিত কারণ হচ্ছে কি আমেরিকাতে চল্লিশ লক্ষ যে ডায়াসপোরা আছে ভারতীয় অভিবাসী মানে অভিবাসী আছে এরা মোটামুটি সিক্স পার্সেন্ট ট্যাক্স আমেরিকা সাপ্লাই দেয় ওরা আমেরিকাতে খুবই গ্রহণযোগ্য এবং এদের একটা চাপ ছিল যে ভারতের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য আর আমেরিকার তো দায়বদ্ধ তা আছেই স্ট্র্যাটেজিক কারণ আছে এখন সামনে ইলেকশন আছে দু হাজার চব্বিশের ইলেকশনের পারপাস অনেক কিছু হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে যেটা রূপায়িত হবে প্রতিফলিত হবে সেটা কি হবে অ্যামাজন যদি আমাদের দেশে আসে ওরা বলছে দেড় হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করবে একই সঙ্গে অ্যামাজন যখন এখানে ইনভেস্ট করবে ক্ষুদ্র যারা ব্যবসায়ী আছে ওরা তো আরও রসা তোলে যাবে এখন মানুষের দিক থেকে তো দেখতে হবে পুরো ব্যাপারটা মধ্যবিত্তরা চাকরি করবে আর একটা সার্কেলের মধ্যে আছে এদের ছেলেমেয়েরা প্রতিষ্ঠিত হবে এরা সেক্টরে চাকরি পাবে আর ইনডাইরেক্ট চাকরি হচ্ছে সাধারণ মানুষের জন্য গরিব মানুষ ইনডাইরেক্ট চাকরি করবে আর ডাইরেক্ট চাকরি করবে হচ্ছে ভারতবর্ষে যে ইন্ডিয়া সেক্টরের মানুষ আছে ওরা বাস্তবে ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে যে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাজার কিন্তু বাড়বে না যে হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হবে সেই টাকা দিয়ে ইচ্ছে করলে অনেক বেশি ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ করে দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটানো যেত বাস্তবে সেটা হয়নি কারণ একই সঙ্গে আমি ক্রনিকিপিটালিজমকে ডেভেলপ করব তাদের ইন্ধন দেব আবার দেশে ক্ষুদ্র চুল্পের বিকাশ ঘটবে এটা হয় না আমরা আপনি যেটা বলছিলেন যে সাবসিডি দেওয়া হবে এবং ক্ষুদ্র শিল্পের সেখানে মার খাবে আমরা ভোকাল ফর লোকাল বা মেক ইন ইন্ডিয়া আমরা এগুলো শুনেছিলাম তাহলে এগুলো এই জায়গাগুলোতে দাঁড়িয়ে যখন আমেরিকা আসবে তাহলে সেই জায়গাগুলো কোনো কোনো ক্ষতি হবে কি এইসব জায়গাগুলো সেটা তো অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে আমেরিকা তো বেনিয়া এখন আমেরিকা ভালো মন্দ ব্যাপারটা আসলে কি পুঁজিপতি দেখবে তার মুনাফাটা ক্যাপিটালটা মানে ইয়ে দেখবে আমি সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টিভঙ্গি বাদ দিচ্ছি বাণিজ্য দেখবে ক্যাপিটালিজমের নিয়ম হচ্ছে সে প্রফিট দেখবে সে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন করার জন্য এখানে আসছে না সে আসছে তার প্রফিট করার জন্য প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনের জন্য সে এখানে আসছে তো প্রফিট
আজকে আমেরিকান কোম্পানি আসুক বা যে কোম্পানি আসুক সে যদি মাল বিক্রি না করতে পারে কি হবে এগুলো गवर्नमेंट পারচেজ আজকে ড্রোন যে হবে এই যে তারপর যে তোমার প্রতিরক্ষা খাতে যেটা ড্রোন হোক বা জেট ফাইটার জেট ইঞ্জিন সেটা তো गवर्नमेंट পারচেজ করছে তো সরকারি পারচেজ তো মানুষের কিন্তু সেমিকন্ডাক্টর সেমিকন্ডাক্টরটা যেটা হবে সেমিকন্ডাক্টর যে পারচেজ হবে এখন আমি যেটা বলেছিলাম যে সেমিকন্ডাক্টরটা মাইক্রন কোম্পানি তো চীনে তাদের বিরাট ব্যবসা ছিল সেখানে তো সে ফেল করেছে সিকিউরিটি পারপাস সাইবার সিকিউরিটি পারপাস ফেল করেছে তো এই সাইবার সিকিউরিটি ফেল করার পর তাকে আবার ইন্ডিয়াতে দেওয়া হচ্ছে তো সাইবার সিকিউরিটি ব্যাপারটা কি আসবে সমস্ত তথ্য তো চলে যাবে ভেতরে অনেকগুলো ব্যাপার আছে তো সেগুলি তো সমাধান করতে লাগবে সেগুলি সমাধান না করে যদি এদেরকে যে দেওয়া হয় তা আলটিমেটলি আমার সমস্ত তথ্যের গোপনীয়তা কোথায় থাকবে এই বিষয়গুলো তো মাথায় রাখতে লাগবে তো এটার তো সমাধান হয়নি তো আজকে এইভাবে যদি ইনভেস্টমেন্টগুলি হয় মানুষের ইনভেস্টমেন্ট হবে মানুষের উপকার লাগবে সেটাই তো সবাই চায় কিন্তু আলটিমেটলি মানুষের উপকারে কিভাবে লাগবে বিগত দিনগুলি তো হলো না কেন এটা তো বুঝতে হবে সমস্ত কিছু তো পরিকল্পনা নতুন হচ্ছে না বারবার মুক্ত ব্যবহার হচ্ছে এক একটা পরিকল্পনা হচ্ছে মুক্ত ব্যবহার হচ্ছে সমস্ত কিছুর মূল কারণ হচ্ছে যে বাজারের মালটা বিক্রি হচ্ছে না তো বাজারের মালটা বিক্রি করার জন্য ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে হবে এই ক্রয় ক্ষমতা না বাড়িয়ে বাইরে থেকে ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে এসে তাদেরকে সাবসিডি দিয়ে যদি আমরা মনে করি যে পারচেজ করে দেব এতে কাটমানির ব্যাপারটা অনেক কিছু আছে কিন্তু মানুষের আলটিমেট উপকার কি লাগছে সেটা তো বুঝতে হবে ঠিক আমি ওই জায়গাটা হাইলাইট করতে চাই আসবো আপনার কাছে আবার ডাইরেক্টলি মানুষ কিভাবে উপকৃত হবে ছোট করে স্যার আপনার কাছে জানতে চাইবো আরো একটা বিষয় আলোকপাত করতে হবে সময় ফুরিয়ে আসছে মানুষ কিভাবে যেটা পরিত্রতা প্রশ্ন তুলেছেন যে এরকম পরিকল্পনা বা বিনিয়োগ তো আগেও হয়েছে শুধু আমেরিকা নয় বিদেশের অনেক বিনিয়োগ ভারতবর্ষ হয়েছে মানুষ কিভাবে ডাইরেক্টলি ভিন্ন মত পোষণ করছি না ওনার কথাটা রেস্টে নিয়ে আমি বলছি ভারতবর্ষ যখন নাকি স্বাধীন হল তারপর থেকে আমরা দেখেছি সরকারি সেক্টরে কতগুলো বিগ ইন্ডাস্ট্রিজ এস্টাবলিশ হয়েছে আমরা যেটাকে নাকি তখন বলি ওই সেকেন্ড পরিকল্পনার থেকে এবং তারপরে দেখলাম ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপর প্রচন্ড জোর দেওয়া হয়েছিল এবং তার ফলে একটা নতুন সেক্টর এসছিল আমরা এটাকে বলি এমএসএমই ঠিক আছে তো এগুলোকে ওদেরকে ওদেরকে তো সবাইকে কিন্তু প্রচুর সাবসিডি দিয়ে আসা হয়েছে ঠিক আছে ওদের ফেটটা আমাদের জানা আছে এবং ওদেরকে আমরা প্রোটেকশন দিয়েছি দীর্ঘদিন কিন্তু যে সমস্ত এমএসএমই বা যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিজ ছিল তারাও কিন্তু প্রোটেকশনিজমের নামে সাধারণ মানুষকেই কিন্তু মুনাফা কিন্তু শোষণ করেছে নিয়েছে মুনা মুনাফা ছাড়া কিন্তু ব্যবসায়ী কিন্তু লাভ ছাড়া করে না এখন ব্যাপার হলো আমাকে এমন একটা কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্ট করে তুলতে হবে যেন ব্যবসায়ীরা নর্মাল প্রফিটটা করে সুপার প্রফিটটা না করতে পারে ঠিক আছে এখন সেমি কন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি যদি ইন্ডিয়াতে আসে তো শুধু একা না অলরেডি বোধহয় বেদান্ত বোধ অলরেডি করছে ঠিক আছে সুতরাং ওই যে মাইক্রন এলেই একা বাজার পেয়ে যাবে ওয়ান পয়েন্ট এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার কোটি টাকা বোধ গুজরাটে ইনভেস্ট করছে বেদান্ত যদ্দূর আমি জানি তাছাড়াও আরো অনেকগুলো কোম্পানি আছে এগুলো শুধু এখানে আমরা মাইক্রনের নাম শুনেছি লট অফ ঠিক আছে ছিল সুতরাং একা কেউ আসবে না এখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একটা অলরেডি একটা প্ল্যানিং আছে এবং আমরা দেখেছি একানব্বই সালের পর থেকে যখন নাকি ভারত জগতে যখন নাকি বাজার অর্থনীতিকে দেখলো বা আমাদের ইকোনমি ওপেন আপ হতে আরম্ভ করলো তখন আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের এমপ্লয়মেন্ট পজিশন কি ছিল এখন কি আছে সাধারণ লোকের কাছে কিরকম অর্থ ছিল এখন কিরকম আছে এক তখনকার লোক কিরকম ছিল এখন কিরকম লোক আছে কোয়ালিটি অফ লাইফ মানুষের ইন্ডিকেট করতে হবে আমার হেলথ আমার এডুকেশন আমি কিরকম স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং আমি কত টাকা কিভাবে ব্যয় করছি এগুলো হলো ইন্ডিকেটার আপনি এগুলো ইন্ডিকেটার ধরলে উনিশশো একাশি সাল বা নব্বই সাল বা যখন নাকি আমরা মাইক্রো ওভেন মিডিয়াম সেক্টরে বা আমরা সরকারি সেক্টরে যে বড় বড় কোম্পানি এস্টাবলিশ করেছিলাম পাবলিক সেক্টর ট্রাস্ট পাবলিক সেক্টর তো সব মুক্ত করে করে গেছে ওইখানে তো দেখা গিয়েছে যে লাল ফিতার বন্ধন আর করাপশনে একদম নুব্য ঠিক আছে সুতরাং এগুলো থেকে তো বেরোবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে ওভার দা নাইট কিছু হয়ে যাবে কারণ অলরেডি দেখুন এটা এট দা ভেরি ইনিশিয়াল স্টেজ এখন জাস্ট এটা সই হয়েছে চুক্তি হয়তো এখনো অনেক কিছু হয়নি এখনো ভেরি এট ভেরি ইনিশিয়াল স্টেজে আছে তারপর এগুলো আসবে এটা নির্ভর করবে রেসপেক্টিভ দেশের অ্যাম্বাসেডারদের উপরে আমাদের দেশে আসবে ঠিক আছে কোথায় জায়গা নেবে কি করবে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের উপরে নির্ভর করবে অনেক ব্যাপার আছে সুতরাং তার ফ্রুটস আসতে দু হাজার চব্বিশ ইলেকশনে তার ইম্প্যাক্ট আপনি যদি ভাবেন যে পেয়ে যাবেন তাহলে কিন্তু এটা ভুল ঠিক আছে আমার যেটা মনে হয় 
परशोध कर ভারতবর্ষের যে আর্থিক অবস্থা তার যা মুদ্রা ভান্ডারে যে পরিমাণে বিদেশি মুদ্রা আছে ভারতবর্ষের যে সমস্ত সম্পদ আছে ইন্ডিয়া ইজ নট লাইক পাকিস্তান ইন্ডিয়া ইজ নট লাইক মানে এনি আদার কান্ট্রি আমরা আমাদের দেশে দুশো বছর বা তার আগেও আমাদের দেশকে বিভিন্নভাবে লুটে পুটে নিয়ে যাওয়ার পরও কিন্তু আমরা কিন্তু মানে শেষ হয়নি ইন্ডিয়া ক্যান টেক লোন অ্যান্ড দেন ডু বিজনেস ইন্ডিয়া ক্যান এফোর্ড দেয় पाकिस्तान तो फेल कर दीर्घदिन जब अपना नीति निर्धारण करा देश विवेचना निश्चय करण जरा एन क्षमत आयो मोदी सहेब गए इट इज नट ए मैटर আমরা যদি এটাকে যদি মোদী বা বিজেপি ধরি তাহলে ভুল উই মাস্ট টেক ইন টু প্রধানমন্ত্রী কাছে প্রধানমন্ত্রী কাছে প্রধানমন্ত্রী কাছে ঠিক আছে সুতরাং ইট ওয়াজ এ বেসিক্যালি এ गवर्नमेंट টু गवर्नमेंट কন্ট্রাক্ট ঠিক আছে এখানে যারা গিয়েছেন তাদের তার তার ইমপ্যাক্ট সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রিজ বলুন বা এআই বলুন বা স্পেস এর ডেভেলপমেন্টে বলুন বা বা আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ এর ডেভেলপমেন্টে বলুন বা যে সমস্ত হসপিটাল ল্যাব ল্যাব ট্যাব গুলো আসবে বলছে साधारण मानुषित বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে দেখি শুনুন ইন্ডিয়ার আরেকটা সবচেয়ে বড় কম্পালশন হলো আমেরিকার কাছ থেকে যুদ্ধাস্ত্র না কি কেনবা সেগুলো ইউক্রেন যুদ্ধের পরে রাশিয়ার সঙ্গেই যে সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র পাওয়ার কথা ছিল দিস ওয়ার গেটিং ডিলেই এটা কিন্তু ইন্ডিয়া কিন্তু ইন্ডিয়া কিন্তু সিকিউরিটি সঙ্গে কিন্তু কম্প্রোমাইজ করতে পারে না এবং বরঞ্চ ইন্ডিয়া যে সমস্ত জিনিসগুলো দেবে বলছিল এগুলো মেয়াদ বাড়িয়ে দিচ্ছিল আর কিছু কিছু অলরেডি বলছে যে কিছু ট্যাঙ্ক যেটা ছিল আমি নামটা বলে আরেকটা ট্যাঙ্ক যেটা নাকি আরো কতগুলো আছে ট্যাঙ্ক এগুলো কিন্তু রাশিয়া এখন দিচ্ছে না ঠিক আছে তো সুতরাং এখন তো ইন্ডিয়া তো এটাকে তার তো ডিফেন্সের সঙ্গে তো কম্প্রোমাইজ করে না भारतवर्षे कत जन प्रधानमंत्री कत बार गेरिका भिजिटे সবচেয়ে বেশি গেছেন মনমোহন সিং উনি আটবার গেছেন জওয়াহরলাল নেহরু এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী চারবার চারবার করে গেছেন ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধী তিন তিনবার করে গেছেন পি ভি নরসিমারাও দুবার গেছেন মোরারজি দেশাই একবার আই কে গুজরাল একবার এবং নরেন্দ্র মোদী এ নিয়ে ছবার এখন কথা হচ্ছে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে আর একটা জিনিস জানতে চাইবো আপনাদের কাছে নরেন্দ্র মোদী এটা হ্যাঁ এটা ওদের ওয়েবসাইটে আপলোড হয়নি ওদের সাতবার হবে উনিশের পর একুশে গেছিলেন দু হাজার চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন সামনে এগিয়ে আসছে এবং আমেরিকা তো প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নভেম্বর মাসে দু সালে এই দুটো নির্বাচনকে সামনে রেখে যেখানে প্রায় পঞ্চাশ লাখেরও ওপর এই মুহূর্তে এনআরআই রয়েছে আমেরিকাতে এবং 
বলা হয় যে গতবার যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ছিল সেখানে চুয়াত্তর শতাংশ এনারাই জো বাইডেনকে ভোট করেছিল যদিও টেক্সাসে নরেন্দ্র মোদি র্যালিতে গেছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের এখন কথা হচ্ছে দু হাজার চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এবং দু হাজার চব্বিশে আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনকে সামনে রেখে এই সফরটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ লিডারশিপ কানেক্ট কতটুকু হয়েছে সাধারণ মানুষের কি হবে সাধারণ মানুষের কিছু যদি না হয় আপনি যে কত চল্লিশ বছর দেখেন আমাদের যে লিটারেসি রেট আমাদের যে পার ক্যাপিটা ইনকাম এবং সবচেয়ে বড় কথা আমাদের যে গড় আই আশা করি অনেক বেড়েছে আপনি চার বছর হিসাব নিয়ে দেখুন গড় একটা কার বেড়েছে এটা দশ টাকা বালা তো হবে না সেটা তার মানে আগের থেকে আমার দেশের লোকের আগে তো অনেক উন্নত হয়েছে আচ্ছা এটা মানতে হবে এবং আর ভবিষ্যতে আরো উন্নত হবে এবং উন্নত কি তরণিতে কিভাবে হবে আমার বক্তব্য হলো আপনি নীতিতে থাকবেন না আপনার নিজের উন্নতি হচ্ছে কেউ সেটা খেয়াল রাখবেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যে কথাগুলো এখানে এসে চিপ নিয়ে চিপ আমেরিকাতে মাইক্রন কুড়ি পঁচিশ বছর তৈরি করছে এখন আমি জানেন যে চায়নার বিয়ার কোম্পানি যে হোয়াও যেটা আমরা ঢুকতে দেয়নি দেখা গেছে হোয়াও ফাইভ জিতে খুব পাওয়ারফুল কিন্তু হোয়াওয়ের বেশিরভাগ যে শেয়ার সে বকলমে পিএলএ পিপুলস লিবারেশন আর্মির কাছে আছে তার মানে কি যদি হোয়াও দিয়ে আমি আমি ওয়াকি টকি সেট এগুলো যদি দিতে পারি লাগাই চিপ তাহলে এগুলো বকল হবে চায়না থেকে ট্র্যাক করবে কোথাও মিলিটারি কথা বলছে আমেরিকার পর জানতে পেরে হোয়াওকে কতগুলো যাতে ব্যান করে দিয়েছে তার প্রতিশোধ স্বরূপ মাইক্রনকে দেয়নি দেয়নি কেন দেয়নি এটাকে কুড়ি বছর ব্যবসা করেছে মাইক্রন তখন তো দিয়েছে এখন দিচ্ছে না কেন যে কুড়ি বছর ব্যবসা করছে দেখে নেবেন মাইক্রন বেশ বড় কোম্পানি চেয়ে ব্যবসা করছে এখন দিচ্ছে না কেন আমেরিকাকে পাল্টা দিয়েছে হোয়াবোকে ব্যান করে দিয়েছে আমেরিকা এই যে ঢুকতে পারবে না ওই পাল্টা মাইক্রোনকে দিয়ে দিয়েছে এটা অন্য জিনিস যতক্ষণ না আমার এবিলিটি না থাকে আমি কেন যাবো একজনের কাছে আমার চিপ তৈরি করার এবিলিটি না এবার টেকনোলজি নাই আমার কাছে ফাইটার প্লেনের ইঞ্জিন তৈরি করা ডিআইডি করার পর সাংঘাতিক ফেল হয়ে গেছে আমি বাধ্য হচ্ছে হাত পাততে আজকে যখন কোনো প্লেনের কথা ওঠে হয় আমাকে রাশিয়া কাজ যেতে হচ্ছে মিক প্লেন বা সুখয় প্লেন না হলে আমার যেতে ফ্রান্স থেকে যেতে হচ্ছে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে আমার ভাই প্লেন দাও প্লেন দাও প্রচুর টাকা আমার যদি এবিলিটি নিশ্চয়ই বানাতে পারতাম পারছি না বলতে আমি যাচ্ছি আজকে স্পেসের কথা বলেছে স্পেস একসময় রাশিয়ার সঙ্গে আমার খুব ভালো চুক্তি ছিল আমাদের অনেক সাইড রাশিয়া তুলে দিয়েছে পরবর্তীকালে আমরা অনেক উন্নত হয়েছি এখনো আমরা বাইরে যে মানুষ পাঠাবো সেই ক্ষমতা আমাদের এখন অর্জন করতে পারবে চেষ্টা করছে হয়তো পাঠাবো কিন্তু এর মধ্যে আমরা এমনিতে চুক্তি করেছি যাতে চাঁদে আমরা মানুষ পাঠাতে পারি ভারত উন্নতি করছে সেই জায়গায় নেই দেখতে হবে আমার রাষ্ট্রে কোথায় গেলে সর্বাধিক উন্নতি হচ্ছে চীন অ্যাসিজেট করেছে চীন একটি সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি ছিল তো সেখানে সোশ্যালিস্ট কিভাবে অ্যাসিজেট করলো সেখানে তো ভারতে করতে গেলে প্রতিবাদ উঠল নিশ্চয়ই খারাপ বলে ভারত করেনি তো চিন্তা করেছে করে একদম পৃথিবীর দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তি সব কারখানা নিয়ে চলে গেছে দেখুন কিভাবে একটা দেশের নীতি নিজের স্বার্থে লক্ষিত হয় একটা সোশ্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট কান্ট্রি কিভাবে পাকিস্তান পাকিস্তানের সাথে সে একবার ওদের বলে না যে গভীর সমুদ্র থেকে হিমালয় উচ্চতা আমাদের বন্ধুত্ব একটা পুরোপুরি একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র ইসলামিক স্টেট এবং যেটা স্যার বলল কুড়ি ত্রিশ চল্লিশ বছর সেখানে স্বার্থ সেখানে আপনার সেই প্রথম কথা চীনের তো হলো গণতান্ত্রিক কিভাবে আসে এখন বার্মার সঙ্গে চীনের বিরাট বড় সম্পর্ক বার্মাতে কি চলছে এখন নো পারমানেন্ট এনিমি না মাইনামারি কি চলছে সুকি নির্বাচিত লিডার জেলে ঢুকে দিয়েছে পুরো নিপীড়ন করে শেষ করে দিয়ে দেশটাকে তার সাথে চীনের গভীর বন্ধুত্ব অর্থাৎ আমি আবার বলছি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একটাই জিনিস খেয়াল করতে হয় একটাই নীতি নো পারমানেন্ট ফ্রেন্ড অ্যান্ড নো পারমানেন্ট এনিমি ওনলি পারমানেন্ট ইন্টারেস্ট এইবার আপনি আর কথাতে আমি আসি খুব ছোট্ট করে মানে দুদেশ ইলেকশনে হ্যাঁ আমেরিকান ইলেকশনে ভারতবর্ষ একটা বিরাট বড় ভূমিকা আছে ভারতীয়রা দেখবে যে এই চুক্তির ফলে কত বেশি পরিমাণে ভারতীয়রা লাভ হচ্ছে ওই যে বললাম একই ব্যাপার লাভ হলে সেই ভোটটা বিদেশ দিকে যাবে আর এই চুক্তি করার ফলে আমরা যদি সামরিক অর্থনৈতিক এবং আর্থিকভাবে লাভান্বিত হই তাহলে ভারতীয় লোকরা ভোট দেবে তবে ভারতীয় ইলেকশন সাধারণত এই ধরনের আন্তর্জাতিক যে ইম্প্যাক্টটা অনেক কম পড়ে দৃশ্য ব্যাপারটা বেশি দেখি মানে আমাদের লোকসভা নির্বাচনে এটার ইম্প্যাক্টটা খুব একটা বেশি পড়বে না আপনি বলছেন এবং তবে আমেরিকার প্রচুর চাপ ছিল না হলে ওদের কথা হোয়াইট হাউসে নিয়ে গিয়ে ওই নেমন্ত্রণ খাওয়াতে হতো না 
তো এটা করেছে এবং এদের একটা প্রভাব ভারতীয় রাজনীতিতেও আছে আচ্ছা ঠিক নরেন্দ্র মোদী যাওয়ার আগেই তো রাহুল গান্ধী গেছিল কেন গেছিল সে ডায়াসপোরাদের মানে প্রভাবিত করার জন্যই তো গেছিল তো পরবর্তী সময় নরেন্দ্র মোদী গেছে নরেন্দ্র মোদীর প্রভাব অনেক বেশি অনেক জনপ্রিয়তা প্রভাব ডায়াসপোরার মধ্যে অনেক অনেক বেশি ঠিক আছে সে জন্য দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষ ইলেকশনের ক্ষেত্রে যে এদের একটা বড় ভূমিকা থাকে মানে বর্তমান সরকারকে মানে সহায়তা করার ক্ষেত্রে তো এটা তো ওরা করবেই কারণ ওরা অনেক বেনিফিট পাচ্ছে আর একটা বিষয় হচ্ছে টাকার দাম যত কমবে ডলারের দাম যত বাড়বে অর্থাৎ ডলারে রোজগার করে তো সেক্ষেত্রে টাকার মূল্যে ওরা অনেক বেশি রোজগার করছে ফলে এদের একটা সুবিধা হচ্ছে তো এটা একটা আমি সাইডের কথা বললাম আর তো এখন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আসলে ভারতবর্ষে এখন বর্তমান যে প্রেক্ষাপট চলছে কিছুগুলো নির্দিষ্ট শিল্প গোষ্ঠী তো অবশ্যই বর্তমান সরকারের ফেভারে আছে এবং এরা ভীষণভাবে উপকৃত হচ্ছে ফলে এদের একটা সমর্থন আছে এছাড়াও আগেও বলেছিলাম যে সাধারণভাবে ভারতের শিল্প গোষ্ঠীর সমর্থন কিন্তু বর্তমান সরকারের পক্ষে আছে এখন পর্যন্ত দু হাজার যদি আমরা দিকে তাকাই এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যে বর্তমান সরকার কোনোভাবে বেকায়দায় আছে সামগ্রিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থাতে আছে কিন্তু তারপরেও যেটা দেখা যায় সাধারণভাবে যেমন কর্ণাটক ইলেকশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে একটা অংশ যারা আছে মানে একদম মনোপলি ক্যাপিটালাইজেশনের দিকে যেতে পারেনি নিচে ফাইট করছে তাদের একটা বড় অংশ আবার একটা বিপরীতমুখী চিন্তাভাবনার মধ্যে আছে আচ্ছা এই বিষয়টা আছে তো এখানে এই যে আমেরিকায় যাওয়ার এই যে পুরো বিষয়টা হয়েছে এই যে সমস্ত যে জনপ্রিয়তার বিষয়ে যেটা প্রচারিত হয়েছে তার একটা বড় কারণ এটাও আছে যে অ্যাকচুয়ালি আর এস এস এর যে মুখপত্র আছে অবজারভার সেখানে লেখা হয়েছিল যে এখন আর নরেন্দ্র মোদীর নিজস্ব ইমেজ এবং হিন্দুত্ব দিয়ে ইলেকশন জেতা যাবে না স্থানীয় বিষয়গুলির উপর নজর দিতে লাগবে এই কথাটা ছিল তো এখানে এবার নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে যেটা আছে যে এখন যারা নরেন্দ্র মোদীর আনুগত্যে আছে তা তো আছেই এটাকে বজায় রাখার একটা ব্যাপার আছে চালিয়ে রাখা মানুষ কিন্তু পোলারাইজড হয়ে আছে আসলে আচ্ছা মধ্যবিত্ত একটা ব্যাপক অংশ কিন্তু আসলে বর্তমান সরকারকে সাপোর্ট করছে এখন এরা সাপোর্টটা তো আছেই এই সাপোর্টটাকে ধরে রাখার ব্যাপার আছে ধরে রাখার ক্ষেত্রে যে সমস্যা হচ্ছে সেটার ক্ষেত্রে এরকম হাইপ তোলার ব্যাপার আছে এই হাইপটা তো আমি প্রথমে বলেছিলাম যে এটা হচ্ছে একটা সফট পাওয়ার এক্সারসাইজের ব্যাপার এবার হার্ড পাওয়ার এক্সারসাইজের ব্যাপারটা আসলে এই যে সুদূর প্রসারী ব্যাপারটা হাইপোথিটিক্যাল কিন্তু বাস্তবে সুদূর প্রসারী চিন্তা করে আসলে এখন আপাতত কোনো কাজ হচ্ছে না আপাতভাবে টেম্পোরারি সলিউশনের কথা চিন্তা করে করা হচ্ছে সুদূর প্রসারী থিওরিটিক্যাল বা হাইপোথিটিক্যাল আছে টেম্পোরারি সলিউশনের কথা হচ্ছে সেটা দেখছে যে পরিকল্পনাগুলি কিন্তু বাস্তবায়িত হচ্ছে না আমি এক মিনিট সময় নেব যে কোনো পরিকল্পনা করা হচ্ছে পাঁচ বছর পরে আমরা কিন্তু জিজ্ঞেস করছে নতুন যখন পরিকল্পনা আসছে আগেরটা কি হলো আগের চুক্তিগুলি কি হলো এই যে বিভিন্ন সময় যে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবারই তো চুক্তি হচ্ছে এই যে মানে আমি শুধুমাত্র বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কথা বলছি না আগেও যারা গেছে কন্টিনিউশন যদি দেখি প্রতিবারই কিছু না কিছু চুক্তি হচ্ছে এই চুক্তিগুলি আলটিমেট রেজাল্ট কি আসছে সেটা কিন্তু আমরা বিচার করছি না পরের চুক্তিটা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি এবার একটা কিছু হবে আগেরটা হলো না কেন এই বিষয়ে আমরা মাথা ঘামাই তাহলে বুঝবো সহজে টেম্পোরারি সলিউশনের কথা ভেবেই হয় এখন পুঁজিবাদ এমন একটা অবস্থাতে আছে যে এটা টেম্পোরারি সলিউশনের কথাই চিন্তা করে সুদূর প্রসার চিন্তা করার মতো পারমানেন্ট সলিউশন চিন্তা করছে না আপনার মতে আছে পুরো আপনার মতে ওকে স্যার একদম খুব অল্প সময় আছে আর হাতে আপনার রায় এই বিষয়ে আমেরিকার ব্যাপারটা আমি খুব বেশি বলতে চাই না কারণ যে আমি আর নট দ্যাট মাচ ওনারা যা বলেছেন মানে সেখানের ভোটে কতটুকু মানে প্রভাব পড়বে তো ওনাদের কম্পালশন ছিল হয়তো ওনারা হয়তো ডাস পড়াতে ওনারা বলছেন 4000 5000 লোক গিয়েছিল একটা হোয়াইট হাউসে যারা মোদি মোদি করছিলেন তো এখন এই নিশ্চয়ই যারা সরকারে থাকবে তাদের তো একটা প্রচেষ্টা থাকবে সুতরাং ওইটা ওইখানকার লোকজন বলছিল আর ভারতবর্ষে চব্বিশ সালে নির্বাচনে দেখুন ভারতবর্ষের নির্বাচন মানে কি ইস্যুতে হবে সেটা কেউ বলতে পারে না ঠিক আছে আর আরেকটা কথা আমি আগে প্রথমও বলেছি মোদী সাহেব যে গিয়েছেন বা মোদী সাহেব বলবো না ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন তার কিন্তু ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট সাধারণ লোকের উপর ইম্প্যাক্ট আমি আমি অন্তত চব্বিশ সালে কত পার্সেন্ট হবে বলতে পারবো না তাও যেটা এইচবি এ ওয়ান ভিসা যেটা আছে ওইটা ছাড়া আচ্ছা এই যেটা নাকি অনেকেই যারা নাকি টেম্পোরারি ভিসা নিয়ে আটকে ছিলেন ওদের হয়তো বাকি কোনো কিছু আসবে না আর বেশি কিছু ছাত্র হয়তো বিদেশ গিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে ঠিক আছে কিন্তু রাজীব গান্ধী যে চুক্তি করেছিল তার ফলে যার তার যা ইম্প্যাক্ট আমরা দেখতে পেয়েছি 
আমাদের অটল বিহারি যখন গিয়েছিলেন বা তখন উনি যে এই পরমাণু আমাদের উপর যে নিষেধাজ্ঞাগুলো ছিল এগুলোও উঠেছে আমরা দেখেছি ঠিক আছে বা মনমোহন সিং যেগুলো গিয়েছিলেন এইবার যে আমাদের যে জানি কয় যে এফ জি এফ ফোর ওয়ান ফোর এয়ারক্রাফ্টের যে এটা কিন্তু যদি আমরা ভাবি যে এবার মোদী সাহেব আপনি বললেন যেটা সেটা মনমোহন সিং যে নিব রেখেছিলেন ছিল এটা সুতরাং এইভাবে ভাববার কোনো কারণ নেই যে এটা করে গিয়েছে এটা হয়নি এটা স্টক সেরকম না এগুলো বেসিক্যালি কন্টিনিউয়াস প্রসেস তো এগুলোকে চালু থাকবে তবে ভারতের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফর নিয়ে নিশ্চয়ই যারা নাকি বর্তমান সরকারে যারা যারা দল আছে ওরা হয়তো প্রচার করবে কিন্তু তার ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট কতখানি আসবে চব্বিশে আমি ঠিক সে বলতে পারছি না দেখব লোকসভা নির্বাচন আরো অনেকটা সময় রয়েছে এখনো এজেন্ডা তৈরি হয়নি এখনো রুলিং গভর্নমেন্ট বলুন বা বিরোধীরা বা বিরোধীরাও সবাই একজুটে আসতে পারছে কিনা সেটা আবার আরেকটা দিন আমরা আলোচনা করব হয়তো কিন্তু আজকের যে আলোচনা হলো তার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে আজকে আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য দর্শক বন্ধুরা এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে আধুনিক সম্পর্ক এটা কতটা গুরুত্ব বাড়ল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে সফর রাষ্ট্রীয় সফর ছিল তিন দিনের সেই সফরের পর সেই সম্পর্কটা কতটা ঘনিষ্ঠ হলো সেই বিষয় নিয়ে আজ আমাদের আলোচনা ছিল আলোচনার বিভিন্ন দিক উঠে এসছে বিশ্ব রাজনীতির বিভিন্ন দিক উঠে এসছে চীনের এক প্রতিরোধ বা রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব সবকিছু অর্থনীতি থেকে শুরু করে বাণিজ্য থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা সবকিছু আমরা আলোচনা করলাম এবং তার সঙ্গে ভোটের রাজনীতিতে কেমন প্রভাব পড়তে পারে এই সফর তাও আপনারা শুনলেন তো আমরা নজর রাখব যে কথাগুলো আজ হচ্ছিল আগামী দিনে তার কতটুকু প্রতিফলন হচ্ছে সেদিকটাও নজর রাখবো আমরা তাই আপনারা নজর রাখুন নিউজ ব্যাঙ্গার্ডে